వెంకటేశాయ మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరిస్తున్న శుభోదయం కార్యక్రమానికి స్వాగతం మన నిత్య జీవన విధానంలో ఏ విధంగా నడుచుకోవాలో ఎంతో మంది ఋషులు మనకు తెలియజేశారు వాటిలో కొన్నింటినీ ఈ రోజు ఋషి వాక్యం ద్వారా తెలుసుకుందాం శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమ నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమ సద్గురు త్యాగరాజ మహర్షి సంగీత విద్యకి మాత్రమే గురువుగా కాకుండా భక్తి మార్గానికి ఆచార్యుడ మహానుభావుడు ఈ ఆచార్యత్వం రెండు విధాలుగా కనబడుతుంటుంది తాను సంకీర్తనల నెపంతో రాముని కీర్తిస్తున్నటువంటి విషయాల్లోనే మనకి చాలా చక్కని బోధలను అందించారు ఇంకోవైపు ఆ బోధలే తన జీవితంగా గడిపారు అది గొప్పతనం అందుకే త్యాగరాజ కీర్తనల్లో ఆర్జవ శక్తి అనేది గట్టిగా ఉంటుంది ఆర్జవ శక్తి అంటే నిష్కపటత్వం వల్ల వచ్చేటువంటి శక్తి అని అర్థం అంటే ఏది చెప్పారో అలాగే జీవిస్తే వారికి ఒక శక్తి వస్తుందట అందుకే చెప్పేది ఆలోచించేది ఆచరించేది మూడు ఒకటే అయితే ఆ పుట్టే శక్తి పేరు ఆర్జవ శక్తి ఈ ఆర్జవ శక్తికి ప్రభావం ఉంటుంది ఆ ప్రభావం కారణంగానే వందల ఏళ్ళు గడిచినా త్యాగరాజస్వామి వారి కీర్తనలు నిలిచిపోయే మనకి మార్గాన్ని చూపిస్తున్నాయి బలము కులము ఏలా రామభక్తి కారణము అనే కీర్తన రెండు చరణాలు చెప్పుకున్నాం మరొక మూడు చరణాలు ఇంకా ఆ కీర్తనలో ఉన్నాయి ఎంత విశేషాన్ని బోధిస్తున్నారంటే భక్తి లేకుండా ఆధ్యాత్మిక సాధనలను ఎన్ని చేసుకున్నప్పటికీ కూడా వాటి వల్ల ప్రయోజనం ఏముంది అని చెప్తున్నారు అంటే అవి చెయ్యొద్దని కాదు భక్తితో చెయ్యమని చెప్పడం ఆయన ఉద్దేశం గుహల వేష కోటులుంటే గుణము కల్గు మౌనుల గహనమునను కోతులుండా ఘనము వనవాసమా కొంతమంది అంటూ ఉంటారు ఈ సంసార జంజాటంలో పడి కొట్టుకుపోతున్నాం ఎక్కడో అడవులకు పోయి అక్కడ సాధనలు చేసుకోవాలని ఇది ఒక అవివేకం సాధన చేసుకోవాలని ఉద్దేశం ఉంటే వాడు ఇక్కడున్నా చేసుకుంటాడు కేవలం అక్కడికి వెళ్తే చేసుకుంటాడంటే అక్కడికి వెళ్తే అసలు చేస్తాడో లేదో అక్కడికి వెళ్తే తెలుస్తుంది కానీ మనస్సులో సంస్కారం ఉండాలి తప్ప అడవులకు వెళ్తే మోక్షం వస్తుంది అనుకోవడం భ్రాంతి అందుకే ఇక్కడ గొప్ప మాట చెప్పారు ఏంటంటే గుహలలోకి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటే మౌనులు అనిపించుకుంటారా అయితే గుహల్లో అడవుల్లో ఉంటేనే మౌనులు అనిపించుకుంటే మరి అడవుల్లో ఉండే కోతులందరూ కూడా వనవాసం చేస్తున్న మౌనులేనా అని ప్రశ్న వేశారు ఇక్కడ గహనము నన్ను కోతులుండా ఘనమౌ వనవాసమా అడవులకు వెళ్తున్న వాళ్లే ఋషులు మునులు అయితే అడవులో ఉండే కోతులు ఏమవ్వాలి దీన్ని బట్టి చెప్పడం ఏంటంటే ఇల్లు విడిచిపెట్టి అడవులకు వెళ్ళి సాధనలు చేసుకుంటేనే తరించగలమైన భ్రాంతిని విడిచిపెట్టి నువ్వు సాధన చేసుకునే బుద్ధి సాధన చేసే ప్రయత్నం ఉంటే ఉన్న చోటే తరించగలవు అనేటువంటి బోధ కూడా ఇక్కడ కనబడుతున్నది అదేవిధంగా భక్తి లేని వాడు అడవులకు వెళ్ళినా క్షేత్రాలకు వెళ్ళినా కూడా సాధించలేడు కనుక అవి భక్తితో చెయ్యాలి అనేటువంటి బోధ చూపిస్తూ జంగమములు పలుకకుంటే సంగతిగా మౌనుల అంగము మూయని బాలురు అప్పుడు దిగంబరులా కొన్ని చోట్ల మనకి అవధూతలోనే కనబడుతుంటారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కప్పుడు వస్త్రరహితంగా విహరిస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు వస్త్రం విడిచిపెట్టాలని ప్రయత్నపూర్వకంగా విడిచిపెట్టరు అది కూడా తెలుసుకోవాలి ఇది వస్త్రం నేను విడిచిపెడుతున్నాను అంటే వాడు అవధూత కాడు అసలు తనకి వస్త్రం ఉందో లేదో కూడా తెలియనటువంటి బ్రాహ్మీ స్థితిలో ఉంటాడు అందుకు వస్త్రం వేసుకోకూడదు అనుకోడు ఉన్న వస్త్రం ఊడిందా ఉందా కూడా పట్టనటువంటి స్థితిలో వాళ్ళు ఉంటారు అంటే వాళ్ళకి దేహ తాదాత్మ్యం ఉండదు దేహాభిమానం ఉండదు వాళ్ళు కేవలం బ్రహ్మతత్వంతో తాదాత్మ్యం చెంది ఉంటారు శరీరంతో తాదాత్మ్యం చెంది ఉండరు నేను శరీరం అను స్పృహ ఉన్న వాళ్ళకే వస్త్రాలు శరీరమే తాము కామనేటువంటి జ్ఞానంలో ఉంటారు ఆ జ్ఞానం అనుభవంలో కలిగి ఉంటారు అది విశేషం అందుకు సుఖయోగేంద్రుడు ఒక దత్తాత్రేయ స్వామి వారు వీళ్ళు వస్త్రహితంగా ఉంటారు అలాగే నేటికి ఎక్కడో క్వాచిత్కంగా అక్కడక్కడ కొందరు అవధూతలు మనకు కనబడుతుంటారు అయితే అవధూతలు వస్త్రహితంగా విహరించవచ్చు కానీ వస్త్రహితంగా విహరించే వాళ్ళందరూ అవధూతలు కారు అది తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ ఇది ఈ తేడా తెలియక కేవలం జంగమములు పలుకకుంటే సంగతిగా మౌనులా ఈ మాట చక్కగా వేశారు జంగమములు అంటే కదిలేవి కదలని రాయి రప్ప ఎలాగో మాట్లాడు కదిలేవి పలుకుతూ ఉంటాయి పక్షులు కానీ పశువులు కానీ మానవులు కానీ శబ్దం చేస్తారు కదిలేవి శబ్దములు చేస్తూ ఉంటాయి కనుక కదిలే శబ్దం చేయగలిగే లక్షణం ఉన్న వాళ్ళు కూడా మాట్లాడకుండా కూర్చున్నంత మాత్రం వాళ్ళు మౌనులు అయిపోతారా ఆ మాటకు వస్తే పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి వస్త్రం ఉండదు అంటే పిల్లలకి శరీరం గురించి తెలియదు చిన్నపిల్లలు కనుక అంగము మూయని బాలురు అంటే వస్త్రాన్ని కప్పుకోనటువంటి బాలురు కూడాను దిగంబర యోగులైపోతారా వస్త్రం లేకపోవడమే యోగ లక్షణమైతే చిన్నపిల్లలు కూడా యోగులైపోతారు కదా అని చెప్పడం ఒకటి 
అందుకే బాలోన్మత్త పిశాచవత్తను ఒక మాట ఉన్నది అంటే అవధూతల ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుందంటే బాలురు వలే ఉన్మత్తుల వలె పిశాచుల వలె ఉంటుంది వాళ్ళు అలా ప్రవర్తిస్తారే తప్ప వాళ్ళు బాలుని వలె ఉన్మత్తుల వలె పిశాచుల వలె ఉండవచ్చు కానీ బాలురు ఉన్మత్తులు పిశాచులు మాత్రం అవధూతలు కారు అది చెప్పడం కోసం ఈ భావాన్ని ఇంత చక్కగా చూపిస్తున్నారు కనుక నాకింక అవధూత స్థితికి రాలేదు నేను అడవులకు వెళ్ళలేదు అని బాధపడ్డం కాదు రామభక్తి ఒకటి గట్టిగా పట్టుకోగలిగితే ఈ సిద్ధులన్నీ వాటంతటవే వస్తాయి అని చూపిస్తూ వలచు త్యాగరాజ వరదు వరభక్తులు సేయు భక్తి చెలగు సకల జనులకెల్ల చెల్లిన కాసవునుగా వలచు త్యాగరాజ వరదు చాలా మంచి మాట అన్నారు వలచు ఈ వలచు వలపు అనేటువంటి మాట మంచి తెలుగు మాట కానీ దీన్ని కూడా కోడని చోట్ల వాడారు చాలామంది వలపు అంటే లౌకిక విషయాలను వలచడం కాదు పరమాత్మని వలచుట వలచుట వరించుట రెండు ఒకే అర్థంలో చెప్పబడుతుంటే వరించుట అంటే ఇదే గొప్పది అని ఎంచుకొనుట అది వలచు అనే శబ్దానికి అర్థం వలచు త్యాగరాజ వరదు అంటే భక్తుడు భగవంతుని వలచుతాడు అటువంటి భక్తుని భగవంతుడు వలచుతాడు అది ఏమయ్య వేషే వృణితే తేన లభ్య అన్న మాట ఉన్నది భగవంతుడు ఎవరిని వరిస్తాడో వాడినే అనుగ్రహిస్తాడంట అందుకు వలచు త్యాగరాజ వరదు ఏమయ్య వేష వృణితే తేన లభ్య త్యాగరాజ వరదుడు తన భక్తులను అనుగ్రహిస్తున్నాడు అలాంటి త్యాగరాజ వరదుని యొక్క వరభక్తులు అంటే గొప్ప భక్తులు చేసే భక్తి భక్తులు కూడా ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన భక్తి గురించి చెప్తున్నారు ఇక్కడ అందుకు వరభక్తులు అంటే శ్రేష్టమైన భక్తులు ఏ భక్తిని చేస్తున్నారో అదే చెల్లిన కాసు చెల్లిన కాసు అంటే చలామణిలో ఉన్నటువంటి ధనము అని అర్థం అందుకని చల్లని కాసుకు ప్రయోజనమే ఉంది చెల్లిన కాసు అంటే ప్రయోజనకరము అని అర్థం ఇక్కడ అందుకే రామచంద్రమూర్తి యొక్క శ్రేష్టమైన భక్తులు ఏ భక్తిని ఆచరిస్తున్నారో అది సకల జనులకు కూడాను ఆదరణీయమైనది సకల జనులకు క్షేమంకరమైనది అదే చెల్లిన కాసు వలే ప్రయోజనము కలది అని బోధిస్తూ అటువంటి రామభక్తయే గొప్ప బలము కానీ ధనబల జనబల శరీర బల కుల బలాలు బలము కాదు అని చెప్తూ రామభక్తి అంటూ ఉంటే ఈ బలాల వల్ల ఏం కావాలో ఆ సిద్ధులన్న భక్తి వల్లనే లభిస్తాయి అంటూ భక్తి దేన్నైనా సాధిస్తుంది అనేటువంటి శాస్త్రవాక్యాన్ని మహాత్ముల అనుభవ సారాన్ని ఈ కీర్తనల వాక్యాలుగా అందించారు సద్గురు త్యాగరాజు స్వామివారు బలము కులము ఏలా రామ భక్తి కారణము వెలయు సకల సిద్ధులెల్లా వెంటవచ్చు గాని మేను బలము కులము ఏలా ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది చిన్న చిన్న ఉపమానాలు లేత లేత మాటలతో అద్భుతమైన వేదాంత సారాలను అందించారు సద్గురువులు అందుకే త్యాగరాజు స్వామివారు ఒక వాగ్గేయకారుడు మాత్రమే కాదు ఒక సద్గురువు ఒక మహాయోగి అని తెలుసుకుని ఆ మహాత్ముని స్మరణతో ధన్యులమవుతూ స్వస్తి పరమాత్మ స్వరూపమైన కాలంలో ఒక్కో మాసానికి ఒక్కో విశిష్టత ఉంది మనం శ్రావణ మాసంలో ఉన్నాం కనుక శ్రావణ మాసం వైశిష్ట్యాన్ని కొంత తెలుసుకుందాం శుభే హిరణ్య ప్రాకారే సముద్రతనయే శుభే విష్ణుపత్రి నమస్తుభ్యం నారాయణ సమాశ్రితే శ్రావణ మాసంలో శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి స్థుతి సమస్త విధములైనటువంటి సంపదలను సౌఖ్యాలను మనకు ప్రసాదించేటువంటి విషయం కనుక ఈ సందర్భంలో ఆ తల్లిని మనం భావించుకోవాల్సినటువంటి స్థుతించుకోవాల్సినటువంటి ఆ క్రమంలో ఆ తల్లికి సంబంధించిన కొన్ని విశేషాలు ఇలా ఉంటాయి మనకి శుభే అంటే శుభములు ఏవైతే ఉన్నాయో లోకంలో ఆ శుభములన్నీ అమ్మవారి స్వరూపం అన్నమాట అందుకని శుభదాయని మాత్రమే కాదు శుభ స్వరూపిణి కూడా అమ్మవారు కనుక అలా భావించుకోవాలి హిరణ్య ప్రాకారి అమ్మవారి యొక్క గృహం చుట్టూ ఉండేటువంటి ప్రాకారం సువర్ణమయమైనటువంటి ప్రాకారం అన్నమాట కనుక అటువంటి బంగారు ప్రాకారంలో ఉన్నటువంటి గృహంలో నివసించేటువంటి జగన్మాత అని భావించుకోవాలి అదేవిధంగా సముద్ర తనయే జయే క్షీరసాగర పుత్రిక అమ్మవారు కనుక సముద్ర తనయే జయే సమస్త లోకాల్లో ఎవరు ఎక్కడ జయాన్ని సాధించిన ఆ జయస్వరూపిణి లక్ష్మీదేవి కనుక ఆ విధంగా కూడా ఆ శ్రీమాతను మనం భావించుకోవాలి విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం విష్ణు యొక్క ప్రియ పత్ని అయినటువంటి హే లక్ష్మి నీకు నమస్కారం అమ్మ అని ఎందుకని అంటే నారాయణ సమాశ్రితే నారాయణుని ఆశ్రయించి ఉన్నటువంటిది అని 
ఇక్కడ భౌతికమైన ఆశ్రయం ఏమిటంటే మనకి క్షీరసాగరంలో కనుక చూసినట్లయితే ఆ శేషసేనుడైనటువంటి నారాయణమూర్తి యొక్క పాదాలను ఒత్తుతూ కనబడేటువంటి ఆ పత్నిగా విష్ణు పత్నిగా కనబడుతుంది ఆవిడ తాత్వికంగా కనుక మనం చూసినట్లయితే నారాయణునిలో ఉండేటువంటి ఆ చైతన్యం అమ్మవారి అన్నమాట అందుకని శ్రీశ్రీ సయోహ సంబంధ చంద్ర చంద్రిక యోరివా అని చెప్పారు అంటే శ్రీ శ్రీశుడు లక్ష్మీదేవి ఆ శ్రీనివాసుడు వాళ్ళిద్దరి యొక్క సంబంధం ఎటువంటిదంటే చంద్రుడు వెన్నెల శ్రీనివాసుడు చంద్రుడైతే ఆ చంద్రుడి నుంచి విడదీయ వీరులు లేనటువంటి వెన్నెల అమ్మవారు అని చెప్పారనమాట ఈ విధమైనటువంటి భావనతోటి మనం అమ్మవారిని స్థుతించుకోదగినటువంటి మాసం ఈ శ్రావణ మాసం ఈరోజు తిథి వార నక్షత్రాల విషయాలను తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఆగస్టు ఇరవై ఐదో తేదీ చాంద్రమాన విలంబినామ సంవత్సర దక్షిణాయన వర్షర్తువులు శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో చతుర్దశి తిథి శ్రవణ నక్షత్రం శనివారం ఇక్కడ మనకు కొన్ని విశేషాలున్నాయి తిథి చతుర్దశి కనుక మనం శివ సంబంధమైనటువంటి సమర్చనం చూసుకోవచ్చు అలాగే శ్రవణ నక్షత్రం అనేటువంటిది విష్ణు నక్షత్రం కనుక విష్ణు ప్రియమైనటువంటి నక్షత్రం కనుక ఆ విష్ణు సంపోజనం చేసుకోవచ్చు అంతేకాకుండా ఈ శ్రావణ మాసంలో మనకు ఈ శ్రవణ నక్షత్రయుక్తమైనటువంటి పూర్ణిమ కనుకనే శ్రావణం అనేటువంటి పేరు ఈ మాసానికి కనుక అటువంటి శ్రవణ నక్షత్రం ఈ రోజున సంభవిస్తుంది కనుక ఋగ్వేదీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ ఉపాక్రమను ఈ రోజునే నిర్వహించుకుంటారు కనుక ఋగ్వేదీయ ఉపాక్రమను నిర్వహించుకునేటువంటి రోజు ఈరోజు కావడం ఒక విశేషం అలాగే చతుర్దశి తిథి మనకు పగటి సమయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్ణిమా సంబంధమైనటువంటి రాత్రికి సంబంధించినటువంటి కృత్యాలను అన్నింటినీ కూడా మనం ఈరోజునే ఆచరించుకోవాలన్నమాట ఇక ఈరోజు మరొక విశేషం ఏమిటంటే తిరుమలలో స్వామివారికి ప్రతి మాసం పూర్ణిమా తిథిని పురస్కరించుకుని నిర్వహించేటువంటి ఈ గరుడ వాహన సేవ మహత్తరమైనటువంటి సేవ గరుడో వాహనాధీశ అని చెప్పేసిని శ్రీ మహావిష్ణు వాహనములు అన్నింటిలో కూడా విష్ణురథంగా కీర్తింపబడేటువంటి అత్యుత్తమైనటువంటి వాహనం గరుడ వాహనం ఆ గరుడ వాహన సేవ జరిగేటువంటిది ఈరోజే ఇవి ఈనాటి తిథి వార నక్షత్రాదులకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయం ఈనాటి శుభోదయం కార్యక్రమం మిమ్మల్ని ఎంతగానో అలరించిందని ఆశిస్తూ రేపటి శుభోదయం కార్యక్రమాల్లో కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank you.